السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس کلاس نائنتھ بیالوجی چیپٹر نمبر تھرڈ بایو ڈائیورسٹی سے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ دا ٹاپک نیم از کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی ڈیئر فرینڈس اس ٹاپک میں بیسیکلی دو امپورٹنٹ شارٹ کوشچنس ہیں اور زیادہ کچھ ہے نہیں اس میں اور ایم سی کیو سم ٹائم ایک بن جاتا ہے ایک آدھ بنے گا اور زیادہ کچھ نہیں بنتا تو چلیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کون سے وہ شارٹ کوشچنس ہیں پوائنٹ نمبر فسٹ یہ ہے کہ بایو ڈائیورسٹی ہوتی کیا ہے کہ ورائٹیز آف پلانٹس اینڈ اینیمل از نون ایز اے بایو ڈائیورسٹی اور بایو ڈائیورسٹی ہمارے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے وہ ہم نے چیپٹر کے اسٹارٹ پہ ہی دیکھا تھا بیکاز بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہماری میڈیسن سے لے کر ہمارے یعنی کہ گھر میں استعمال کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں بایو ڈائیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں اب بایو ڈائیورسٹی کو بچانا یا کنزرویشن اس کی جو ہے حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے وہ کس طرح سے ڈسٹرائے ہو رہی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس پچھلے چند ایک جو سال گزرے ہیں جو لاسٹ ہماری سینچری گزری ہے اس میں ہوا یوں ہے کہ ترقی تو لازمی طور پہ ہوئی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بایو ڈائیورسٹی ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوئی ہے اسے یعنی کہ جتنے بھی ہیومنس کے ایکشنز ہیں ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے یا پھر ویسے یا پھر آبادی بڑھ رہی ہے اس سے بھی بایو ڈائیورسٹی کافی حد تک اثر انداز ہو رہی ہے تو ڈیئر فرینڈس اس کی جو مین وجہ ہے وہ کیا ہے ہیومنز ایکشنز ہیومنز ایکشن کی وجہ سے اب وہ جو ڈیئر اسٹوڈنٹ جب ہم جنگلوں کو کاٹیں گے جب جنگلات کو کاٹیں گے تو جنگلات کے اندر جو رہنے والے جانور ہیں جو ان کا ہیبیٹیٹ ہے تو ڈیئر فرینڈس اوبیسلی بات ہے ان کا ہیبیٹیٹ بھی کیا ہوگا ڈسٹرب ہوگا ہیبیٹیٹ ڈسٹرب ہوگا تو ان اینیملس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ نے جنگل ہی کاٹ دیا وہ اسی انوائرمنٹ میں رہنے کے قابل تھے وہ کسی اور انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے تو دین کیا ہو جائے گی ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو ڈیئر فرینڈس یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہے دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکسٹینڈ اسپیشی کون سی ہوتی ہیں اور انڈینجرڈ اسپیشیز کون سی ہوتی ہیں دیکھیں آ اسپیشی ڈیٹ نو لونگر لیوس ان این ایکو سسٹم ایک ایسی اسپیشی جو ایکو سسٹم کے اندر موجود نہیں ہے اس کو کیا نام دے دیں گے دیٹس از نو نیم ایز ایکسٹینڈ اسپیشی نا پیج اسپیشی ایکسٹینڈ اسپیشی کا دوسرا نام کیا ہے نا پیج اسپیشی بھی بولتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ میں سے جو اردو میڈیم بچے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا کہ آپ کی بک کے اندر نا پیج اسپیشی اس کو کہا جاتا ہے لیکن سم ٹائم اردو میں نا پیج لکھنے کے بجائے وہ جو لفظ ایکسٹینٹ ہے اسی کو اردو میں لکھ دیتے ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں ہے بات ایک ہی ہے تو ایکسٹینڈ اسپیشی ایسی اسپیشی جو اس ماحول میں اس ایکو سسٹم میں بالکل ختم ہو چکی ہے اس کو کیا کہیں گے ایکسٹینڈ اسپیشی کا نام دے دیں گے فار ایگزامپل اس کی جو بہترین ایگزامپل ہے وہ ہے ڈائنوسرس تو ڈائنوسرس ڈیئر اسٹوڈنٹس اس دنیا پر نہیں موجود اس ورلڈ پہ ارتھ پہ موجود نہیں ہے تو ڈیٹس وائی وہ کیا ہوں گے ایکسٹینڈ اسپیشی میں انکلوڈ کیے جائیں گے اب ڈیئر اسٹوڈنٹ ہر اسپیشی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک اسپیشل کریکٹرٹکس فیچر ہوتے ہیں اگر ہم کسی پلانٹ کی بات کر لیں یا اگر ہم کسی اینیمل کی بات کر لیں یا ہنی بیز کی بات کر لیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہر ایک جو اسپیشی ہے اس کے ایک اسپیشل کریکٹرٹک فیچر ہے جیسے کہ ہنی بھی تو کافی ساری آپ نے دیکھی ہیں اور اس کے بارے میں ایک کریکٹرٹک فیچر یہ ہے آئنسٹائن کہتے ہیں کہ اگر ہنی بھی ہنی بھی اس ورلڈ سے یا ارتھ سے ختم ہو جائے گی تو چار سال کے اندر یہ پوری کے پوری جو ارتھ ہے وہ کلیپس ہو جائے گا ڈسٹرائے ہو جائے گا دیکھیں وہ ہنی بھائی کا کتنا بڑا رول ہے ہماری ارتھ کو بایو ڈائیورسٹی کو ایکو سسٹم کو مینٹین رکھنے میں اسی طرح سے جو ڈائنوسرز ہیں اس کا بھی کسی حد تک کام ہوگا ہماری لائف کے اندر یا پھر ویسے ایکو سسٹم کو مینٹین رکھنے کے اندر اسی طرح سے جو پلانٹس ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کسی بھی ایکو سسٹم کو اگر اسٹیبل رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں بایو ڈائیورسٹی چاہیے اور اگر بایو ڈائیورسٹی ایکسٹینٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے جو اسٹیبلٹی آف ایکو سسٹم ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی آٹومیٹیکلی ڈسٹرب ہو جائے گی وہ مینٹین نہیں رہ پائے گی اور جو گلوبل ایکو سسٹم ہوگا وہ کیا ہو جائے گا کولیپس ہو جائے گا کیونکہ جب ایکو سسٹم اس لیے اسٹیبل نہیں ہے تو جو گلوبل ایکو سسٹم ہے وہ آبویسلی بات ہے وہ ختم ہو جائے گا اب ایکسٹینٹ اسپیشی کے ایک اور یہاں پر ڈیفینیشن دیکھ لیں جو آپ کو اچھی لگے وہ کر لیں یہ تھوڑی سی آسان ڈیفینیشن ہے اور یہ تھوڑی سی کنسیپٹ کی بیس پہ ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ایکسٹینڈ اسپیشی ایک ایسی اسپیشی وین دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ دا لاسٹ انڈیویژل آف ڈیٹ اسپیشی ہیز ڈائڈ ان این ایکو سسٹم ہم کسی بھی ایکو سسٹم کے اندر اس اسپیشی کو ایکسٹینڈ اسپیشی کے نام دیتے ہیں جب ہمیں مکمل طور پہ یہ یقین ہو جائے کہ ا
उसको एक्सटेंड स्पेशी का नाम देंगे तो डियर स्टूडेंट जैसा कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम एक्सटेंड स्पेशी की बात करते हैं तो टाइगर है तो डियर स्टूडेंट्स हमने एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर कोई भी टाइगर नहीं देखा तो इसका मतलब है जो टाइगर है वो क्या है एक्सटेंड स्पेशी है बिकॉज वैन देर इज़ नो डाउट क्योंकि अब हमें कोई शक नहीं है डैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ डैट स्पेशी कि टाइगर की स्पेशी का जो आखिरी मेम्बर है वो क्या हो चुका है वो मर चुका है वो यहाँ पर नहीं देखा गया तो इस वजह से हम कहेंगे क्या कहेंगे जो टाइगर है वो एक एक्सटेंड स्पेशी है स्वाम डियर बारा सिंगा ये भी एक्सटेंड हो चुके हैं लाइन अर्थस्मानिया जो टाइगर है वो भी क्या हो चुका है डियर स्टूडेंट्स एक्सटेंड हो चुके हैं और ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट सेकेंड जो है वो है हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशी इंडेंजर्ड स्पीशी ऐसी स्पीशी जो खतरे में है जिसको थ्रेटन जो स्पीशीज होगी उसको इंडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं स्पीशीज डैट इज कॉल्ड इंडेंजर्ड वेन इट इज एट रिस्क ऑफ एक्सटिनिक्शन इन द नियर फ्यूचर कोई भी स्पीशी इंडेंजर्ड स्पीशी उस वक्त कहलाएगी जब उसके नपैद होने का खतरा बढ़ जाता है फ्यूचर के अंदर किसी भी स्पीशी का अगर नपैद होने का खतरा फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे वो कौन सी है इंडेंजर्ड स्पीशी फर्ज कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि जो डियर है हरन है उसके सिर्फ 300 मेंबर्स रह गए हैं या फिर जो डॉल्फन है उसके सिर्फ 600 मेंबर्स रह गए हैं ठीक है इंडस डॉल्फन के तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें उसके सिर्फ 600 मेंबर्स हैं अगर 600 मेंबर्स खत्म हो जाते हैं किसी वजह से तो वो तो स्पीशी होगी ना एक्सटेंट हो गई तो एक्सटेंट होने से पहले जो स्पीशी होगी वो क्या कहलाएगी इंडेंजर्ड होगी यानी कि ये नपैद होने के करीब है इसको खतरा है तो उसको क्या नाम दे देंगे एक्सटेंट स्पीशी से पहले क्या नाम देंगे इंडेंजर्ड स्पीशी का नाम दे देंगे अब इंडेंजर्ड स्पीशी इन पाकिस्तान इज मारखो डियर स्टूडेंट पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है जो जानवर है वो क्या है मारखोर है तो वो भी डियर स्टूडेंट इन डेंजर स्पीशी है लियोपर्ड या फिर स्नो लियोपर्ड या फिर जो ब्लू व्हील्स हैं ये क्या हैं ये पाकिस्तान के अंदर क्या है इंडेंजर्ड स्पीशीज है सो होप सो यू विल हैव अ क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट अबाउट द इंडेंजर्ड स्पीशी एज वेल एज द एक्सटेंट स्पीश